د امریکا ستراتیژۍ له امله د امنیتي وضعیت پر خرابوالی د پخواني ولسمشر حامد کرزي اندېښنه په خواشنۍ سره د امریکا ستراتیژي هیڅ اغیزمنه نه ده ثابته شوې افغانستان کې امنیتي وضعیت د پام وړ خراب شوی چې د خلکو کړاو هم ورسره ډېر شوی دی په هم دې بڼه د ټاکنو په ترسره کېدو او په چارو کې د حکومت پر پاتې راتلو د ګلبدین حکمتیار نیوکې که انتخابات په دغه بڼه کې چې دا اوس روان دي له همدغه ټول پراخ تقلب سره سره مخکې لاړ شي یقیناً چې نتایج به ډېر زیات خطرناک او د روسیې له ولسمشر پوتین سره د ټرامپ پر څرګندونو د امریکایي سناتورانو تندې نیوکې قدرمن لیدون کو سلام دا کابل نیوز دا دی ساعت کورنی و آو بحرانی خبرنو تا خراغ لاست او سم بشپر خبرنو ویان دا شاهین نیم گره پخوانه ولس مشر حامد کرزای وی دا افغانستان او سویل ختیز آسیا لپر دا امریکا پاوزی ستراتیجی اغیزمنه نه دا ثابته شوی حامد کرزای دا دی ستراتیجی نه اغیزمنتیا حیوات که دا نامنه دا دیر دو یوم دا عامل گنی کرزای هم دار از افغانستان د امریکای زواکونو پر وطلو هم شک لری او وی متحده ایالاتونه خی تر ډیر دل ته خپل زواکونه و ساتی هغه د افغانستان او سیمه د ثبات لپاره د چین روسی او هند رول مهم بولی او زیاتوی چې پاکستان او ایران هم باید په دې برخه کې دښتنې همکاري وکړي د افغانستان او سویل ختیځې آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په تړاو په دې وروستیو کې یو ځل بیا بحثونه ډېر شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته د تېرې اونۍ د سفر پر مهال دا ستراتیژي بریالۍ او اغیزمنه وبلله خو د سپینې ماڼۍ ځینو چارواکو بیا رسنیو ته ویلي چې ولسمشر ټرمپ د دې ستراتیژۍ له لاسته راوړنو راځي نه دی او ښایي د ارزونې لارښوونه یې وکړي تازه مخکینی ولسمشر حامد کرزي هم د چین له سی جي ټین تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې د امریکا دا ستراتیژي اغیزمنه نه ده ثابته شوې او له دې کابله افغانستان کې امنیتي وضعیت خراب شوی دی په خواشنۍ سره د امریکا ستراتیژي هیڅ اغیزمنه نه ده ثابته شوې افغانستان کې امنیتي وضعیت د پام وړ خراب شوی چې د خلکو کړاو هم ورسره ډېر شوی دی همدا لامل دی چې د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو د دې ستراتیژۍ د بدلون لپاره چې د تېر یوه کال راهیسې ولسمشر ټرمپ پر مخ وړي او له هغه مخکې هم تعقیبېدله د بدلون چیغې وهل کېږي بدلون موږ ته په دې معنا دی چې جګړه او تاوتریخوالی د نور پای ومومي او سوله دې راوګرځي and the return of peace. حامد کرزای په دې هم شکمن دی چې متحده ایالتونه دې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي هغه وایي که دا کار وشي نو د سیمې ځواکمن هېوادونه چین روسیه او هند باید لاس په کار شي او افغانستان ته د پاکستان او ایران په څېر له نږدې ګاونډیو هېوادونو سره د دو اړخیزو ضمانتونو زمینه برابره شي موږ باور نه لرو چې متحده ایالتونه دې له افغانستانه ووځي دوی ښایي افغانستان کې خپل پوځي حضور کم کړي خو باور نه لرو چې په بشپړه توګه دې ووځي موږ فکر نه کوو چې دوی دې افغانستان کې خپلې اډې پریږدي خو که دوی کله داسې پریکړه کوي نو دا به د ټولې سیمې او په دې سیمه او زموږ ګاونډ کې د پرتو ځواکمنو هېوادونو لپاره مهم وي چې لاس په کار شي په دې معنا چې د نړۍ ځواکمن او د افغانستان ګاونډ هېواد چین باید د سیمې له نورو ځواکمنو هېوادونو روسیې او هند سره لاس په کار شي او دا زمینه برابره کړي چې افغانستان خپلو نږدې ګاونډیو پاکستان او ایران سره دوه اړخیز ضمانتونه تبادله کړي پخوانی ولسمشر وایي د سولې په ټینګښت کې ستر او اساسي مسولیت افغان حکومت ته راجع دی خو افغانستان کې د روانې جګړې سیمه ایزو او نړیوالو آبادو ته په کتو سره په دې برخه کې بهرنۍ همکاري هم خورا مهمه ګڼي زموږ مسولیت غټ دی اساسي مسولیت موږ ته راجع دی همدا لامل دی چې زما د حکومت وخت کې او د اوسني حکومت پر مهال د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کېږي خو افغانستان کې سوله یوازې د افغانانو د پریکړو او هڅو له مخې نه شي راتلی ځکه د دې جګړې بنسټیز او اصلي بود بهرنی دی چې نور پکې خپلې ګټې لټوي 
پخوانی ولس مشر د څرګندونې پر داس محل کوي چې تازه د امریکا متحد ولتونو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته چمتووالی خودل دی شنون کې ټینګار کوي چې د سولې هر ډول خبرو کې باید افغان حکومت هم خکیل وي ځکه واشنگټن د افغانستان لپاره په دا ډول برخلیک ټاکون کې پروسه کې د کابل ځای نه شي ډکولی د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وای با هم دی بانه د ټاکنو تر سره کول نوړه پایل لري او بیا زل به خارجیانو ته د مداخلې زمینه برابر کړي حکمت یاری وی خبری ناست ته د وینا پر محال ول چې د راتلو کو ټاکل لپاره د ټولو لاسته جالی تذکری او سپیکرونه رسیدلی او که ټاکنې په هم دی بانه تر سره شي بغاوتونه به وشي او د ټاکنو مشروعیت به لپختن سره مخ شي حکمت یار وای تر اوسه د راتلو کو انتخاباتو لپاره یوازې 3 میلیون او 6000 کسانو نوم لیکنه کړي په حال که چه داتا میلون و شپک سوازار کسانو درم لکنه در دروغ و اداوی که گی حکمتیار هم داره سره لده چه دمیلی یا والی اوسانه حکومت ناکام بولی خود در موقعی داری لجوری دو سره مخالفت کوی یا وی چه اوسانه حکومت باید خپلا موده پورا کلی د ولس مشر غنی لالوری پر احزاب و سیاسی جریانونو ترتند و نیوکو دو ورزی ورسته د حزب اسلامی مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا د ټاکنو په اړه د ګوندونو د وروستۍ طرحې پر عملي کولو ټینګار کوي حکمتیار په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې په وسنی بنه د ټاکنو تر سره کول نه غواړي او که ټاکنې په همدې بنه چې له تقلوب ډکې خکاري تر سره شي ناوړه پایلې به ولري بغاوتونه برا پورې تکړي او بهرنیانو ته به بیا د مداخلې فرصت برابر کړي چې دا کارتونه هم په وزیر اکبر خان کې چاپ شول او هم په مشهد و تهران که او هم په پیشاور که او نن طول اعتراف که چه پیغی که پرا اخت قلب شاید دست تکری فقط اما او کارتون و زای ناسته ده که انتخابات پا دقا بانه که چه دا اوس روان ده لام دقا طول پرا اخت قلب سرا سرا مخکلاش یقینا چه نتایج بایی دیر زیاد خطرناک د حزب اسلامی مشر وی هم د اوس د ټاکنو لپاره پراخې درغلې روانې دي په مشهد تهران او پیښور کې جالی تذکری او سټیکرونه چاپېږي او هر کس کولی شي چې زرګونه دغه سټیکر په ازاده توګه ترلاسه کړي د حزب اسلامی مشر وی تر اوسه په ټول افغانستان کې درې میلیونه او شپږ سوه زره کسانو د ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړې په داسې حال کې چې د اته میلیونه او شپږ سوه زره کسانو د نوم لیکنې غلط ادعاوې کېږي دی پرته چه اگو یوائی دی دیتا سنتر لرو او دیگه سنتر دی ارقامو لمخی مش دمرا نمونه سبت کردی دمرا تسکری ویشل سیوی دو پا دمرا تسکرو بند ستیکر وال سید ایدا آکی خوش بی بنسطی ایدا چی شاوخوا تا میلیون اشپش سو زر کسانو خپل نمونه سبت کرد ولی اولس هم وای او سیاسی گندونو و ارقام و معلومات هم شایی چی داش میر حد اعظمی در میلیون شپش سو زره ده نموڑه پا ٹاکنو دا گندونو پر ونڈی ٹنگار کبی او خبرداری بر کبی چه حسوگ احزاب نشی نفای کولی دا حزب اسلامی مشر کس هم دا ملی اوالی حکمت ناکام بولی او وی چه دا تصمیم نیوانی دا یوی مقتدر مرجی لنشتوالی سر مخدی خود موقتی داری لجوڑی دو سر مخالفت خی او وی چه وسنی حکمت پخپل موقت دا او مودی پختمی دو دا نن که موج لستون زو سر مخامخ یو حکومت مو کمزور ده دی وضعیت لمحارولو عجز ده امنیت نشی تامینه ولی پس شدید داخلی اختلاف اخته ده دا حزب اسلامی مشر پا دی غنده که همدار از پا حکومت که خپل منزنی اختلافاتو تا پا اشاری وی چه دا اختلافات دا افغانستان لپارا ناوڑا پایلی لری ولس مشر وای لا طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو پیل ته د لومړي ځل لپاره تر ټولو ښه شرایط رامنځته شوي محمد اشرف غني له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې ولې که طالبان سوله ونه کړي د داعش په څېر نورې بهرنۍ ډلې د هغوی له امکاناتو استفاده کوي او طالبان به د جګړې د دوام له امله د ولس له لوري ګرم وپېژندل شي ولس مشر وایي سیاسي ګوندونه د هېواد په ملي پروسو کې د ګډون او نظر حق لري خو ګوندونه باید پوځي تشکیلات ونه لري او له قومي چوکاټه بهر شي ان شاء الله 
پرتموان د وسلوال طالبان لوري د سول خبرو د پیل لپاره د افغان حکومت د پر لپس غختنو لر سره سره افغان ولس مشر لا هم له د ډلې سره د خبرو پیل ته خوش بین دی ولس مشر لا ازادي راډیو سره په وزنګړې مرکه کې ویل د افغان سول په تړاو د لمړی ځل لپاره د سیمې او نړۍ په کچه لازم اجماع را منسه شوی او د اختر په ورځو کې درې ورځنی اور بند وخو د چې دغه ډله هم له جګړې ستړې ده اگر طالبا یک ایده محدود طالبا فکر میکنن که معنوز شمه مشروعیت دینی دارن ای ختم شد اگر جنگ خدای ناکده دوام میتن ای به حیث یک عرکت سیاسی نخواد باشه به حیث یک عرکت زدی ملی خواد باشه شرایط پا مراتب بترسیم ولی اول ملی اجماع ده چه سول باید راست دوم طالبان و خود سل جنگ مستری دی دریم منطقه ویش ما را خلی تر دیره حد پوری محمد اشرفغنی وای داعش بهرنه ای دل دا او دا افغانستان لبهر اکمالی گی خو افغان حکومتی دا لمنزورل لپاره لدوکل نورایسی پا نگرهار یوش میر نور ولتنو که دا زپل عملیات کوی محمد اشرفغنی وای که طالبان سوله و نکلی دا داعش پا تیر بهرنه ای دلی لامکانات سخی استفاده کوی او طالبان با دا جگری دا دوام لامل دا ولس للوری گرام و پیجندل شی ترچ طالبان سر سوله و نسی دا بلا برخ دا طالبان و لامکانات نا استفاده کوی نو ضرور ده چه مقبل بین الافغانی مسائل حل کو او یو شاید نگرار اوربند ثابت کن طالبان را خلال قصر ده والی سب سره او گده مشرانو سره او گده یو افغانی محفلو چه او وطل چه بریدو که ام طالبانو بانده ام امنیتی قواه بانده او ام ملکی وگرو بانده مخصوصا د خوګانو یو مشران چې ټول ته تسلیت وایم دا ثابته یې چې د داعش پردای پدیده ده ولس مشر وایي سیاسي ګوندونه د هیواد په مهمو مسایلو کې د ګډون او نظر حق لري خو په وینا یې ګوندونه باید له قومي چوکاټ بهر او پوځي تشکیلات ونه لري سیاسي عذاب نه خاصه نه ما غوښتنه داده چې راتون کې د افغانستان سیاسي عذاب وړي منسجم عذاب چه ده برنامو پا اساس بانده اولس دوی ترای ورکی اما حساب واسی دی اساسی قانون که واسی ده حساب باید ملی بوسی دوی قومی یا سمتی اعداف و پوری تمرکز نسی کولی او دوم دوی باید مسلق قوه و نلری دوی باید سیاسی دگر که داخل سی او سیاسی دگر که انشالله فعالیت که ویسی ده جناب اکمتیار سبراتک او خود لن چه سیاسی دگر که کافی فضا موجوده ده ولس مشر وای هغه غیر مسئول وستوال چې د عامو خلکو ژوند ګواښي د اساسي قانون له مخې د نیولو صلاحیت لري او اجازه نه ورکوي چې دغه راز ډلې حکومت ته ګواښ ور پیښ کړي امریکا په رسمي ډول له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې رد کړې د امریکا د برنی چار وزارت د نیویارک ټایمز د راپور په غبرګون کې ویلي چې دوی له طالبانو سره مخامخ خبرې نه کوي بلکې دغه هېواد د ریس پخوانی دی او طالبان باید له افغان حکومت سره خبرې وکړي بل پلو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قماندانۍ له لوري هم په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې امریکا هیڅ وخت د سولې په خبرو کې د افغان حکومت ځای ناستی نشي کېدای ولسمشرې مانې هم ویلي چې امریکا د سولې خبرو کې د افغانانو استازولي نشي کولای مشران و جرگوه امریکا د افغانستان د سول پتڑا واضی او جدی دریز نلری. د جرگ غری وای د افغانستان سول کلی د متحده ایلاتو پر لاس که دا خو امریکای چرواکی او متحدین بیا د افغانستان د سول پتڑا و چرگند او اغیزناک دریز ننیسی. پا ورطا محال د مشران و جرگ غری امریکا د روان جگری اصلی لامل بولی خود جرگ زن نور غری بیا وای لحر اغا اقدام املاتر کوی چه د سول تینگخت سبب شی.
دا طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو په تړاو د امریکایي چارواکو ضد او ناقص دریزونو د مشرانو جرګې د غړو غبرګونونه راپارولي دي د مشرانو جرګې غړو د خپل سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ مذاکراتو په تړاو د امریکا په وروستیو دریزونو خبرې وشوې او یو شمیر سناتورانو پر امریکا تور پورې کړ چې په دې برخه کې څرګند او جدي دریز نه لري سناتوران وایي چې د افغان سولې کلي د امریکا په لاس کې ده خو متحده ایالاتو تل په دې برخه کې صادقانه اقدامات نه دي کړي ولی داسې یو پلان اعلان کوي چې موږ خبرې کوو دوهم پلان بېرته هغه ردوي دا په دې معنا چې د افغانستان موضوع د امریکا دپاره یو 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 د شیدو غوا جوړه شوې ده د همدغه څخه دوی غواړي چې دوامداره جنګ دوام کې خپل اهداف ته ورسېږي بدون شک جنگ افغانستان به یک سرطان و به یک زخم خونین و ناسور تبدیل شده و ختم از این جنگ جز تفاهم، صلح و مذاکره هیچ رای حل دیگه نداره جنگ افغانستان جنگ بیرونی است جنگ تحمیلی است و قربانی از این مردم افغانستان است لادی سره د مشرانو جرګې دویم رستیال د روانې جګړې اصلي لامل امریکا بولي او وایي د دوی په حضور کې یاده جګړه تل سم کال ته داخله شوې او لا هم ادامه لري سناتوران وایي د روانې جګړې د ختمېدو په هدف د امریکایانو کمزوري ارادې لامله افغانستان ورو ورو د نیابتي جګړو په مرکز بدلېږي خو د مشرانو جرګې رئیس وایي لا هر هغه اقدام څخه هر کلی کوي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت سبب کېږي امریکایی ها د طول کمتر از یک ماه تانستن که در تمام افغانستان تمام طالبان از بین ببرند دخیل وقت کمتر یعنی به بیمانه که اونا اراده داشتن و قاطعیت داشتن ولی بدبختانه بدبختانه بیش از 18 سال میشه که امریکایی ها همیشه میگن که ما صلح میکنیم ولی صلح با طالبان ایا امو موضوعی است که قبلا داشته باشد این موضوع موضوعی است که نگران کننده است سمون شخصی نظر بدهی چه صلح تضرورت لرو دا یو خا دورانگی دینه که یو لگتنگ چی من مقابل لو رای چیز من مخالفین سپورت که او زمان پا موران دی دا مرگ او دا بدبخته دا سی جوری پا آقوی من دید هم وارد او و آقوی توایی و چی تاسو مخلصانه دا سوری دا پارا کارو که امداغ سیخپلو همکاران توایی په افغانستان کې د سولې په تړاو د امریکایي چارواکو پر دریزونو د مشرانو جرګې نیوکې داسې محل دي چې دوې ورځې مخکې نیویارک ټایمز د ځینو امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې امریکا له طالبانو سره د سولې مخامخ مذاکراتو ته چمتووالی لري خو سپینې ماڼۍ بیا د اعلامیې په خپرولو سره ویلې چې دوی د بین الافغاني مذاکراتو غوښتونکي دي دا چون بشکند پلویانو په پنځلسمه ورځ د نظام الدین قیصری او جنرال دوستم په ملاتړ خپلو لارنونو ته دوام ورکړ دوی د افغانستان په شمال کې د یو شمیر ولایتونو دولتي ادارې وتړلې او ټینګار کوي تر هغې چې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویل شي اجازه به ور نکړي څو دولتي ادارې خلاصې شي دوی په تخر ولایت کې له حکومت څخه غوښتل څو هېواد ته د جنرال دوستم راتګ ته زمینه برابره کړي او له کوم قید او شرط پرته نظام الدین قیصری آزاد کړي د افغانستان په شمال کې د نظام الدین قیصری او جنرال دوستم په ملاتړ لاریونونه پنځلسمې ورځې ته ورسېدل او لاریونوال لا هم د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي په تخار فاریاب سریپول جوزجان او بغلان ولایتونو کې یو شمیر لاریونوال لا هم له کوم قید او شرط پرته هېواد ته د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال دوستم د راتګ او نظام الدین قیصری د ازادولو غوښتنه کوي دوی لا نړیوالې ټولنې غواړي چې د افغانستان په شمال کې د موجود وضعیت په تړاو سکوت ونه کړي ما د غلاریون کوون کې وایي که حکومت یې غوښتنو ته پاملرنه ونه کړي او مثبت ځواب ور نه کړي خپلو لارونونو ته به دوام ورکړي او په ناوړه کړنو به لاس پورې کړي یادو لاریون کون کو لچو ورز و رحیس یوش میر دولتی داری او بحرانه موسسی پو چو ولایتونو که تردلی او تینگار که وی ترچو چه جنرال دوستم هیواتا بیر ترستون نشی او نظام الدین قیصری لبند در خوشی نشی دولتی مامورین تبای جازا ور نکلی چی یادوی دارو تا داخل شیم 
ببندیم و به هیچ کسی اجازه ندیم که حتی به خود والی سر اجازه ندیم که وارد مقام ولایت شود و اینجا فعالیت کنه به خاطر از این چاس بوندیم که ولایت بند شود صدای ما در جهانی ها بشنوه ما مکمل از ادارات دولتی را مسدود کردیم و مسدود میکنیم در فعالیت نمیمونیم فعلا در دفتر آقون هستیم هیچ مامورین دولتی شخصی باید سر نمی حالی نیاد در دفترهایشون که تا خواستای ما قبول بگرده وروست لحقه چه ده جنرال دوستم او نظام الدین قیصری په ملاتل لاریونون زور واخیز دولت ده نظام الدین قیصری اته ساتون که لبند خوشی کرل او ده ووتنو نور خوشی کولو جمنه ای وکرام سره لدې چې هیوات د جنرال دوستم د بیرته راتګ په سر خبرې روانې دي او ویل کیږي چې جنرال دوستم په نږدې ورځو کې هیوات راستون شي خو د نوموړي پلاویانو له لوري لا هم لارینونه دوام لري په سر په ولایت کې د جنازې مراسمو کې ځان مرګ برید پینځه لس واصله وال طالبان وژلي دي د دوه سوه نه هم شاهین قل اردو وایي چې دغه پیښه په سید ولسوالۍ اړوند سیمه کې رامنځته شوې مسولان وایي چې د دایشیانو اړوند یو ځانمرګی بریدګر خپلو چاودېدونکو توکو ته هغه مهال چاودنه ورکړې کله چې یو شمېر وسله وال د یو طالب ډل مشر په جنازه کې راغونډ شوي وه د شاهین قل اردو ویان وایي چې د برید په ترڅ کې پینځه لس کسان وژل شوي او پینځه نور ټپیان دي د شاهین قل اردو په وینا وژل شوي او ټپیان ټول وسله وال طالبان دي وسله والو طالبانو او دایش ډلې تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه دي ویلي د اقتصاد وزیر وایي د افغانستان څلور څلوېښت سلنه وګړي لا هم غذایي معصونیت نه لري مصطفی مستور وایي چې د افغانستان نفوس کې ورځ تر بلې ډېر والی راځي کاري بوختیاوې کمې دي او د نفوس کنټرول لپاره د منظم پلان نه موجودیت د هیوادونو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېروي چارواکي وایي چې دا مهال د افغانستان اقتصادي وده درې سلنه ده په داسې حال کې چې اته سلنه اقتصادي وده ته اړتیا ده خو په وینا چې د اقتصادي ودې لپاره منظم پلان جوړ کړی چې له مخې به تر یوه حده اقتصادي ستونزې هوارې شي د ملي یووالي حکومت کمپاینی ژمنې چې د اقتصادي ودې په برخه کې له خلکو سره کړې وي د څلورو کلونو په تېرېدو سره لا هم نه دي پر ځای شوي او هره ورځ د افغانستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی دلته د وګړو نړیوالې ورځې په نمانځغونډه کې د اقتصاد وزیر وایي چې د افغانستان نفوذ ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې دی د افغانستان څلور څلوېښت سلنه خلک غذایي مسؤلیت نه لري او هر کال د نفوسو کچه لوړېږي عدم مسئولیت غذایی ما چلو چار فیصد است یعنی چلو چار فیصد تقریبا نیمی از نفوس افغانستان از مسئولیت غذایی درست برخوردار نیستند یکی از مشکلات عمده از این مشکل نفوس است به ضروریات دیگه فامیل از قبیل نیازمندی های صحی رسیدگی کرده نمیشه و میخاطر است که سبب معاجرت ها به جای شدگی های داخلی در افغانستان شده نفوس باید مدیریت شه اگر ما از لحاظ اقتصادی مطرح بکنیم انسان خودش نیروی کار است یعنی بدون نیروی کار اساسا تولید صورت گرفته نمیتونه یعنی یک بخش یک عامل تولید است و از جنب دیگه خودش مصرف کننده است د اقتصاد وزارت او احصای اداره د معلومات له مخې د محل د افغانستان نفوس یو دیرش اشاره پنځه میلیونه دی چې هر کال په کشپک سه وزره وګړي ډیر والی راځي او د نفوس کنټرول منظم پلان نه موجودیت له امله یې ډېرې له ګڼو ستونزو سره مخ کېږي چارواکي وایي چې د افغانستان اقتصادي وده دا مهال درې سلنه ده په داسې حال کې چې اته سلنه اقتصادي وده د افغانستان نفوس لپاره اړینه ده خو په وینا چې د اقتصادي ودې لپاره یې پلان جوړ کړی چې له مخې به یې تر یو حده اقتصادي وده رامنځته شي طرحې ستراتیژي اقتصادي را پیشکش کنه که با در نظر داشته رشد نفوس امروزی حکومت حکومت ها بتونن که سطح رفای لازم اقتصادی را برای مردم خود و شهروندای خود فراهم کنه در حال حاضر رشد اقتصادی ما مورد نیاز ما باید بالاتر از 8 درصد باشه فعلا رشد اقتصادی ما در حدود 3 درصد است این افزایش نفوس تنها روی منابع محیط زیست تاثیر گذار نبوده بلکه بالای توانایی دولت در ارائه فرصت های تعلیم خدمات صحی و دیگه خدمات اجتماعی نیست از تاثیر خواهد داشت مثلا وای چې د کورنۍ تولیداتونه موجودیت لامله د افغانستان اقتصاد پیاوړی نه دی او ډېرې وګړي د کاري فرصتونو نه موجودیت لامله له خراب اقتصادي وضعیت سره مخ دي 
د کابل په د حساب زولسوالۍ کې یو شمیر ماشومانو پر بهرنۍ ځواکونو د ډبرو ګزارونه وکړل په هغې ویډیو کې چې تازه په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې لیدل کېږي چې یوه ډله زیات ماشومان د کابل په د حساب کې د بهرنۍ ځواکونو د موټرو کاروان په ډبر وولي د دغو ماشومانو شمیر چې خورا ډیر دی د بهرنۍ ځواکونو کاروان یې محاصره کړی او له هر لورې پرې د ډبرو ګزارونه کوي تر اوسه د دغې ویډیو د کراوالي او موقعیت په تړاو امنیتي ادارو څه نه دي ویلي بهرنۍ خبرونه به تر لګزان وروسته وړاندې شي له موږ سره اوسئ بیا هم ښه راغلاست د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هیلنسکي د لیدنې پر مهال د مطرح کړو مسایلو له کابله تر سختو نیوک لاندې دی ټرمپ د دوشنبې په ورځ پوتین سره له نږدې دوه ساعته لیدنې وروسته پر ګډ خبري کنفرانس کې د امریکا په ټاکنو کې د مداخلو د ادا په اړه د مسکو دفاع وکړه د امریکا ولسمشر وویل دا یې داسې هېڅ قانع کوونکی دلیل نه ویني چې روسیې دې د امریکا په ټاکنو کې مداخله کړې وي د ټرمپ په منتقدانو کې د هغه د جمهوري فعال ګوند مهم غړي او سناتوران هم شامل دي د دې سره هم مهاله سلګونو کسانو د سپینې ماڼۍ مخې ته د ډونالډ ټرمپ پر خلاف لاریون هم کړی دی د پاکستان د پوځ مشر جنرال جاوید قمر باجوال له خپل ایراني سیال جنرال حسین باقیدي سره په دو اړخیز اړیکو او د سیمې پر وضعیت خبرې کړې دي د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبرپاڼې له مخې دواړو خواو په دفاعي همکاریو او سرحدي ستونزو هم غږېدلې دي رپوټونه وایي د پاکستان لوی درستیز د ایران ورغلي پلاوې ته ویلي چې د پاکستان او ایران همکاري به د سیمې پر امنیت مثبت اغېز ولري د ایران د پوځ مشر بیا د پاکستان او ایران د اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی واقعي دي په داسې وخت کې د پاک پاکستان تللی چې تېره اونۍ د پاکستان ایران چین او روسیې د استخباراتي ادارو مشرانو په اسلام آباد کې غونډه کړې ګران لیدونکو د دې ساعت خبرونه پای ته ورسېدل نه ملتیا مو مننه تر بیا مو علامه شه